ঝাল ঝাল তক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে উঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর দর্শক আমি তানজিকা আমিন বাংলা ভিশনের পর্দায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের রান্নাঘরে দর্শক আমাদের রান্নাঘরে আমাদের সাথে থাকেন সব সময় একজন সেলিব্রিটি গেস্ট এবং সেই সাথে একজন স্পেশাল শেফ আমাদের সেলিব্রিটি গেস্ট এবং স্পেশাল শেফ আমাদেরকে দুটো রেসিপি রান্না করে দেখান দর্শক চলুন দেখে আসি আমাদের স্পেশাল শেফ এবং সেলিব্রিটি গেস্ট কোন দুটো রেসিপি আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন থাই বিফ সালাদ এগ ফ্রাইড রাইস দর্শক শুরু করছে আমাদের রান্নাঘরের প্রথম আয়োজন প্রথম আয়োজন মানে প্রথম রান্না আর যিনি আজকে আমাদের প্রথম রান্না করে দেখাচ্ছেন তিনি আমাদের বিশেষ রন্ধনশিল্পী দিল আফরো সায়দা চলুন দেখি উনি আজকে কোন রেসিপিটি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন কেমন আছেন আপনি সায়দা আপা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আজকে কোন রেসিপিটি দর্শককে আমরা দেখাচ্ছি হ্যাঁ আজকে করবো আমি থাই বিফ সালাদ দর্শক সায়দা আপা আজকে আমাদেরকে দেখাবে থাই বিফ সালাদ চলুন আমরা এক নজর দেখে আসি থাই বিফ সালাদ তৈরি করার জন্য কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে বিফ লেবুর রস কাঁচামরিচ চিলি ফ্লেক্স লবণ ভিনেগার চিনি চিলি সস তেল সয়া সস পেপার পেঁয়াজ বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল সেদ্ধ নুডলস ব্রেড ক্রাম বেসল লিফ লেবু দর্শক আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখার পালা শেষ আমরা সময় নষ্ট করব না আমরা চলে যাব সরাসরি আমাদের রান্নায় তো এটা যেহেতু বিফ সালাদ আমি প্রথমেই বিফটাকে একটু মেরিনেট করে রাখবো চিকন চিকন করে কাটা সতে করতে সময় লাগে স্লাইস করে জুলিয়ান কাট কাটা এইখানে আমি সয়া সসটা দিচ্ছি সয়া সসটা আসলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় যায় সল্ট আর এখানে দিচ্ছি আমি অল্প একটু গোলমরিচ আচ্ছা গোলমরিচের গোড়া এটা এখন আমি রেখে দিচ্ছি এটা ম্যারিনেট হতে হতে আমি একটা ড্রেসিং তৈরি করে ফেলব কতক্ষণ হয় এটা ম্যারিনেট এটা এক ঘন্টা রাখলে ভালো এখন যেহেতু এখানে সময় কম হ্যাঁ তো অন্য কিছু করতে করতে সময়টুকু রাখা যায় এখন আমি একটা ড্রেসিং করে ফেলব ড্রেসিং এর মাঝে আমি নিচ্ছি লেবুর রস তারপরে লিখব কাঁচা মরিচ কুচি যেহেতু একটু থাই জন্য আমি একটু ঝাল বেশি দিচ্ছি এটা যার যার পছন্দ মতো কম বেশি দিতে পারে চিলি ফ্লেক্সও দিচ্ছি সাইদা পাখি একজন মানে আপনি কালিনারি আর্টিস্ট নাকি আপনি মানে শেফ আমি কালিনারি শেফ কালিনারি কালিনারি আর্টিস্ট ডিপ্লোমা করেছি ওয়ান ইয়ার এন এস টি টিআই থেকে আর ইন্টার্নি করেছিলাম প্যান প্যাসিফিক সোনারগা থেকে আচ্ছা আচ্ছা তো আমার নিজেরও একটা কিচেন আছে কিচেন স্টুডিও আছে আচ্ছা কি নাম এটা সাইদাস কিচেন সাইদাস কিচেন আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটা খুব পরিচিত একটা নাম দর্শকরা অবশ্যই শুনেছেন এর আগে অল্প একটু লবণ দিচ্ছি সাইদাস কিচেন কত বছর হয়েছে এটা প্রায় বারো বছরের বেশি হবে অনেক লম্বা সময় আর এখন দিচ্ছি আমি ভিনেগার আচ্ছা তারপরে দিব অল্প একটু চিনি এখন দিচ্ছি চিলি সস আসলে এখানে জাস্ট মিক্সড করা আচ্ছা আপনার কাছে কি স্টুডেন্টরা আসে সাইদ আপা হ্যাঁ আমি অনলাইনে ক্লাস দিচ্ছি আচ্ছা আর আমি বিভিন্ন রেসিপি নিয়েও কাজ করছি আমি বিভিন্ন রেসিপি কন্ট্রিবিউট করছি মানে রান্নার জগতে অনেক বছর ধরে হ্যাঁ অনেক বছর ধরে কারণ আগে তো আসলে আমাদের অনেকগুলো সাবজেক্ট ছিল না তখন হ্যাঁ সব কিছু অ্যাভেলেবেল হয়েছে অনেক ইনস্টিটিউশনস আছে এবং অনেক হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে আমার ড্রেসিংয়ে দিতে যা যা প্রয়োজন হবে সব কিছু আমি একসাথে মিক্স করে ফেলেছি আমরা কি বিফটা বসিয়ে দিই না এটা এগুলি করতে করতে হ্যাঁ মিক্সটা হতে থাক হ্যাঁ বিফটা হ্যাঁ বিফটা দিয়ে দিই তো তাহলে এখানে আমি পেঁয়াজ কিউব কাট করে নিয়েছিলাম পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপি নিয়েছি পার্পেল এটা কালারফুল কালারফুল হ্যাঁ সেটাই থাকে সেটা দিলেই চলবে আর এখন তো এগুলো অ্যাভেলেবেল হাতের কাছে পাওয়া যায় টমেটো কুচি 
টমেটো কুচি দিচ্ছি এই রান্নাটা মনে হয় না খুব সময়ের প্রয়োজন কারণ এই যে আমি কার্বোহাইড্রেট দিচ্ছি নুডলস তারপরে বিফ হচ্ছে প্রোটিন তারপর বলেন তেল কত আছে দেবো অল্প একটু দিতে হবে অল্প দিতে হবে না আর একটু এখন আমি এই শশাটা দিয়ে দিচ্ছি মানে হেলদি যত যা যা আছে এর ভিতরে সবই ঢুকছে সালাদে সাধারণত একটু পানির মতো বের হয়ে যায় এটা এখানে আমি ব্রেড ক্রামটা একটু টেলে নিয়েছি তাহলে এই পানিটা বের হবে হ্যাঁ carb protein and veg বাহ এটাতে গার্নিশিং এর আর কিছু প্রয়োজন তেমন কিছু নেই অল্প হয়ে গেল আমার থাই বিফ সালাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সাদাপা মানে খুব সুন্দর কিন্তু একটা স্মেল এসেছে যে এত ঝটপট আমাকে এত মজাদার একটা রেসিপি যে আপনি করে দেখিয়েছেন আমাকে এবং আমার দর্শককে থ্যাংক ইউ সো মাছ দর্শক সাইদা আপা যে তৈরি করেছে যে সালাদটি কিভাবে তৈরি করলেন চলুন এক নজর দেখে আসি প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে একটি মিক্সিং বলে বিফ পরিমাণ মতো নিয়ে তাতে সয়া সস পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো পেপার পরিমাণ মতো দিয়ে এক ঘন্টা ম্যারিনেট করে ফ্রাই করে নিন এবারে একটি বাটিতে লেবুর রস কাঁচামরি চিলি ফ্লেক্স লবণ ভিনেগার চিনি চিলি সস ও তেল দিয়ে ড্রেসিং তৈরি করুন এবারে একটি বলে পেঁয়াজ পরিমাণ মতো বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল পরিমাণ মতো সেদ্ধ নুডলস এক বাটি তৈরি করা ড্রেসিং ও ব্রেড ক্রাম দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে সালাদ তৈরি করুন এবারে একটি সার্ভিং ডিশে সালাদ বিফ ফ্রাই বেসল লিফ ও লেবু দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার থাই বিফ সালাদ থ্যাংক ইউ আপনাকে আপনি সময় বের করে আজকে আমার রান্নাঘরে এসেছেন এত মজার একটা রেসিপি দর্শকের সাথে শেয়ার করেছে আপা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বাংলা ভীষণ ও বাংলা ভীষণের দর্শকদেরকে দর্শক সময় হয়েছে আমাদের রান্নাঘর থেকে খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পরে যখন ফিরব দর্শক তখন আমার সাথে থাকবেন একজন সেলিব্রিটি গেস্ট অপেক্ষায় থাকুন দেখার জন্য কোন সেই সেলিব্রিটি গেস্ট দর্শক বন্ধুরা ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের রান্নার অনুষ্ঠান আমাদের রান্নাঘর নিয়ে দর্শক আমাদের রান্নাঘর থেকে বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি বলেছিলাম বিরতির পর যখন আমি ফিরবো তখন আমার সাথে থাকবেন একজন সেলিব্রিটি গেস্ট আর উনি এখন আছেন আমার সাথে আর যিনি আছেন তিনি আপনাদের সবার পছন্দের অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি চলুন দেখি আজকে জ্যোতি আমাদের জন্য কোন রেসিপিটি রেখেছেন হ্যালো জ্যোতি কেমন আছিস তুই হ্যালো ভালো আছি আরো ভালো লাগছে যে তোর অনুষ্ঠান আমার অনুষ্ঠানে আমার রান্নাঘরে আজকে তুই রান্না করে দেখা দিই তো আমরা তো রান্না করতে করতে বিভিন্ন রকম গল্প করব দর্শক আগে জানিয়ে দিই আজকে কোন রান্নাটা তুই দেখাচ্ছিস আমি রান্না করব আজকে হচ্ছে এগ ফ্রাইড রাইস এগ ফ্রাইড রাইস দর্শক জ্যোতি আজকে আপনাদের জন্য রেখেছে এগ ফ্রাইড রাইস চলুন দেখি এগ ফ্রাইড রাইস তৈরি করার জন্য কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে সিদ্ধ রাইস ডিম সয়া সস তেল পেঁয়াজ পাতা কুচি গাজর 
কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দর্শক ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখার পালা শেষ এখন আর আমরা একদমই সময় নষ্ট করব না চলে যাব সরাসরি রান্নায় চল স্টার্ট করি যদি তো রান্না বান্না করিস বাসায় না মানে করতে চাই করতে পছন্দ করি কিন্তু সময় বের করা হয় সময় একটু বেশি আছে এটা দিতে হবে আর শুরু থেকে তো একটু পানিটা শুকানোর পরে প্রথমে তেল দেব পানিটা শুকিয়ে একটু শুকাক হুম হুম তো রান্না করি রান্না তো আমার পছন্দের কাজের মধ্যে একটা আমার লাইফে দুই তিনটা কাজই আছে পছন্দের তার মধ্যে অভিনয় একটা রান্না আচ্ছা এটা তো বুঝে গেলাম আমরা মানে অভিনয় জানি না কি ওটা আলাদা আলাদা পার্ট আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমি সবার বড় তারপর আমার বোন হয়েছে আর দুটো ভাই হয়েছে তো যতবারই ওরা মানে হয়েছে তখনই মামার বাড়ি আচ্ছা তো আমি তো ছোট অনেক বাচ্চা মানে একটু একটু মনে করো বাবার সাথে থাকতাম বাবা রান্না করতো আমার কাছে মনে হয় যে তখন সাথে থাকতে হতো আর কি তো তেলটা দিয়ে নি তো বাবা দেখে দেখে করতো হ্যাঁ ওটা আর কি তো এটা হচ্ছে পরিমাণ মতো হ্যাঁ তেলটা একটু গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি এটা নিয়ে নিলাম এখানে রাখা আছে একটা ডিম একটু স্ক্র্যাম্বল করে নিতে হবে স্ক্র্যাম্বল করে নিতে হবে শক্ত হয়ে আসার পর পেঁয়াজ কুচি দেবো জ্যোতির হাতের কোন রান্নাটা সবাই বেশি পছন্দ করে মানে আমি যদি রান্না করি যে এটা আমি মনোযোগ দিয়ে রান্না করছি এটা ভালো তো হবে বেস্টটাই হবে হ্যাঁ এটা আমি মানে কনফিডেন্ট এবং সবাই পছন্দ করে যখন যা খায় আর কি তবে আমার নিজস্ব এক ধরনের মেনু আছে মানে এক এক একজন হ্যাঁ আমি হয়তো তোর কাছ থেকে একটা কিছু শিখলাম আরেকজনের কাছ থেকে কিছু শিখে মিক্স করে সেই মোটা যে আমি কপি করব তা না যেটা মনে হয় একটু এরকম হতে পারে বা একটু মানে নিজের হাতে কিছু ব্যাপার থাকে যেটা মোটামুটি হয়ে গেছে এবার আমি মানে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেব একদমই টপে আছে চকলেট মোটামুটি অনেকটা হয়ে গেছে এবার রাইস দিয়ে দিই রাইসের মধ্যে ওই যে লবণ আছে চিনি আর সয়া সস অল্প পরিমাণে দিব আচ্ছা চকলেট খাই আর কি নেশা আর নেশা ওটা আসলে নেশা আর হচ্ছে ভেজিটেবল পছন্দ ফ্রাইড রাইস তো খুব ভালো লাগে আমি তো মানে খুবই ভাত আমার পছন্দ সোজা কথা মানে ভেতো বাঙালি যাকে বলে একদম মানে যদি মোটা না হতাম তাহলে বানা পারতো চারবার পাঁচবার খেতাম ভাত কিন্তু <laughs> 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 আমার প্রায় মনে হয় যে তানজিকা কি সচেতন প্রায় মনে হয় কারণ আমার মাঝখানে আমার তো ওয়েট অনেক বেড়ে গেছে এখন আমার একটা কাজ সামনে আমি চেষ্টা করতেছি কমানোর জন্য আবার একটু অসুস্থ ওজন বাড়লে তো মানুষ আসলে মানে ফিট থাকে না নিজের কাছে সমস্যা লাগে আসলে একটু বুঝে শুনে ক্যালোরিটা একটু বেঁপে জেনে যদি আসলে থাকা যায় তাহলে শরীর ভালোর উপরে তো আর কিছু নাই কিছু নাই শরীর ভালো থাকা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে বড় নিয়ামত একদম একদম আচ্ছা আমি বাকি জিনিসগুলো দিয়ে দিয়ে হ্যাঁ এখানে পরিমাণ মতো একটু চিনি রাখা আছে এটা দেয়া লাগবে ফ্লেভারটা পুরো চেঞ্জ করে ফেলে 
যদি কাজের কি অবস্থা আমরা তো দেখলাম রিলিজ হলো লাস্ট লাল মুরগির ছুটি লাল মুরগির ছুটি হ্যাঁ হ্যাঁ এবং অসাধারণ অভিনয় হয়েছে তোর দর্শক অনেক পছন্দ করেছে সিনেমাটা অসম্ভব ভালো একটা সিনেমা আতিক ভাইয়ের আর এটা ছাড়া আর কি এটা ছাড়া আতিক ভাইয়েরই আরেকটা সিনেমা আমি করেছি সেটা হচ্ছে মানুষের বাগান কিরকম লাগে আমি তো এখন নাটকও করছিলাম প্রায় চার বছর তো এক একটা সিনেমা আবার অনেক সিনেমাও করি না কম এখন আর এমন কিছু কাজ করলাম এখন আর এর থেকে নামা যায় না নিচে যার জন্য কাজের ফাঁকে আমি আমার বিজনেস স্টার্ট করছি কারণ বসে থাকলে তো ডিপ্রেশন অবশ্যই কাজ নাই এরকম লাগে যার জন্য আমি নিজেকে অনেক বেশি নানান কিছু করে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি এ মাসে আমার একটা ছবি দেখানো হবে এটা ফর্টি মিনিটস এর একটা ছবি কিন্তু ডিটেল আমরা কিছুই বলছি না আমাদের তো প্রায় তো এখানে গাজর কুচি করে রাখা আছে আর পেঁয়াজ পাতা তো এটা এমন সময় দিতে হবে যাতে কালারটা নষ্ট না হয়ে যায় এর ভেতরে কেউ চাইলে চিকেন দিয়ে দিতে পারে কেউ শ্রিম্প দিয়ে দিতে পারে যে কোনো কিছু দিয়ে দিলে আরো মজাদার তখন হয়ে যাবে ওটা এগ না আমি দর্শকে জানাতে চাই আমি আর যদি আমরা দুজন একসাথে দুই হাজার চারে আমরা লাক্স ছিলাম তখন থেকে আমরা বন্ধু আমরা এখনো বন্ধু অনেক বছর হয়ে গেল না হ্যাঁ কারণ শুরুর দিকে বন্ধুত্বটা মনে হয় এখন দেখলে মনে হয় যে আপন ফ্যামিলির মানুষ না এবং আমরা একদম নতুন যখন ঢাকায় আমরা একটা একসাথে ছিলাম হ্যাঁ মনে হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ বারো দিন যে ক্যাম্পে পাকা রাধুনির হাতের রান্না দেখে মনে হচ্ছে আমি আগে চা বানাতে পারতাম না তো আমি গত পনেরো দিন ধরে তিনবার চা বানিয়েছি এবং ভালো লাগছে আর কি তো মনোযোগী রান্না করতে পারি বা সহজ সহজ রান্না করার আগে কফি পারি ভালো কোনো সমস্যা হয় না চায়ের ব্লেন্ডিংটা কঠিন সময়ে সাপেক্ষ মনোযোগ দরকার হয় যার জন্য আর কি করি না এই হলো আমার রান্না করা এগ ফ্রাইড রাইস তোর জন্য হ্যাঁ আমার রান্না করে এসে তুই রান্না করেছিস অনেক ভালো লাগলো আর অসাধারণ একটা স্মেলে আছে কিন্তু তো অনেক মজা হবে দর্শক জ্যোতি আজকে রান্না করেছে আমাদের সবার জন্য এগ ফ্রাইড রাইস চলুন দেখে আসি প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে একটি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে তাতে ডিম পেঁয়াজ পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ পরিমাণ মতো সেদ্ধ রাইস পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো সয়া সস পরিমাণ মতো গাজর এক বাটি ও পেঁয়াজ পাতা কুচি দিয়ে ভালোভাবে কিছুক্ষণ রান্না করে সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করুন মজাদার এক ফ্রাইড রাইস জ্যোতি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি জানি অনেক ব্যস্ত থাকিস মানে এই ব্যস্ততার মধ্যে যেখানে এসেছি সেটা মজা রান্না করেছিস তাই থ্যাংক ইউ সো আমারও খুবই ভালো লেগেছে আর দেখা হয় না তো মানে এক আছে না যে খুব ইচ্ছে করে দেখা হোক আমারও খুব ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ যে বাংলা ভীষণকেও সুযোগটা করে দিল এবং আমাদের রান্নাঘর সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক সময় হয়েছে খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার আমাদের রান্নাঘর থেকে ফিরছি এখুনি সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের রান্নার অনুষ্ঠান আমাদের রান্নাঘর নিয়ে দর্শক আজকে আমরা আমাদের রান্নাঘরে যে দুটো রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি সে দুটো রেসিপি পুষ্টি মান এবং গুণের দিক থেকে কতটুকু উন্নত তা জানাবেন আমাদের স্পেশাল শেফ চলুন এক নজর দেখে আসি দর্শক আজকে আমরা যে দুটো রেসিপি দেখেছি তার মাঝে প্রথম রেসিপিটা হচ্ছে থাই বিফ স্যালাড 
থাই বিফ সালাদে বিফ তো আছেই তারপর আছে নুডলস আর আছে এখানে বিভিন্ন ধরনের সবজি তো আমি এখানে যেহেতু বিফ ইউজ করা হয়েছে বিফে আপনারা পাচ্ছেন প্রচুর প্রোটিন আর আছে নুডলস এটাতে কার্বোহাইড্রেট আছে আমরা অনেকেই যারা ভাত খেতে পছন্দ করি না তারা ইজিলি নুডলসটা খেতে পারি নুডলসে আছে আপনার কার্বোহাইড্রেট আর এখানে আছে লেবু লেবুতে আছে ভিটামিন সি তারপর বিভিন্ন ধরনের সবজি আছে সবজির মাঝে আমরা এখানে নিচ্ছি শশা টমেটো আর পেঁয়াজ তো এই সালাদটা কিন্তু আমরা একটা কমপ্লিট মিল হবে নর্মালি আমরা সাধারণত যারা ডায়েট করি তারা সালাদ খেতে চাই কিন্তু এটা আপনারা দুপুর বা ডিনারে বা লাঞ্চেও কিন্তু এই রেসিপিটা আপনি করতে পারেন আজকে দ্বিতীয় রেসিপি হচ্ছে এগ ফ্রাইড রাইস এখানে আপনার এগ আছে এগে আছে প্রোটিন তারপর রাইস আছে রাইসে আছে আপনার কার্বোহাইড্রেট ভেজিটেবল হিসাবে এখানে পেঁয়াজ তারপরে পেঁয়াজ কলি বা যে কোনো সিজনাল দেওয়া যায় এখানে আমি দিয়েছি পেঁয়াজ কলি আর পেঁয়াজ তো এটা দিয়ে এটাও কিন্তু একটা কমপ্লিট মিল এটাও দুপুরের লাঞ্চে বা বাচ্চাদের টিফিনের উপযোগী একটা রেসিপি আশা করি এই দুইটা রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন দর্শক আমি তানজিকা আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের রান্নাঘর থেকে আগামী সপ্তাহে বাংলা ভিশনের পর্দায় একই সময় এসে হাজির হব আপনাদের পছন্দের এই রান্নার অনুষ্ঠান নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই সুন্দর থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা ভিশনের সাথেই থাকুন সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর ঝাল টক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর